大家好，我是依然。现在三零二跟一八四六的 KVK 正在进行着，他们的万里长城还没有被击溃。那今天我也不是专门要讲万里长城了，因为隔壁台的主播呢已经做了三期影片，还有人去投诉，<笑>他是不是每天你要更新一个万里长城的影片？今天我们的主题呢还是放在巴黎队长。巴黎队长玩这个游戏其实玩了蛮长一段时间了，并且在二零二一年的时候，官方还有专门帮他做一期访谈。那有看足球的观众应该都知道这个巴黎队长是谁了，而且巴黎队长呢在上一次九六零的 KVK 也是有去帮忙。今天会提到他呢，主要是因为他现在战力掉得很快，原本开局的时候他的战力是五亿多左右的，那天开关卡呢是五月十二号，但是因为那天开关卡的时间呢，其实已经接近凌晨时间了，所以我们算是三号吧。现在我录音的时间呢是十七号。他们是已经打了四天的 KVK， 那你们可以看到他现在的战力呢，剩下一点九亿而已，可以说他是一天掉差不多一亿战力的。为什么他的战力掉这么快呢？有当地的玩家跟我说，他一直围腰赛。这里感谢西凉提供的报告。那你们可以看到，这里巴黎队长的队伍是用五队来直接围腰赛的。正常来说，我们不会在这么早的时候就去围腰赛，尤其现在只是打官司而已，并且这里是有开机节，而且机节打出来报告其实也不亏。不过对方也就是三零二呢，他们全部都是用小号天兵的啦，而且他们用的大多数都是混兵，所以对方就算他的报告是赚了，其实也没有赚多少。那看巴黎队长这里的队伍数量呢，估计他是已经出到六队了，又或者是接近六。对，围殴出来的报告有些赚有些亏，但是只有他一个人围而已。而且就算真的要围，大多数人都是围棋子比较多，比较少人去围腰赛。他的水晶科技是没有升满的嘛？各位应该也知道，水晶科技升满之后才会额外增加十 percent 的伤害，到时候在围棋子围腰赛围几节才会比较赚。而且三零二住房的统帅就是用菠萝头，而菠萝都是抗围殴的统帅。并且住房的人全部都是用小号补兵，巴黎队长用自己的本号，用自己的部队去围殴，真的比较浪费。我们在群里面讨论这件事情的时候，就有人说到，是不是梅西的离开影响很大，<笑>导致到他的心情很烦躁，所以才用这个方式去打架，用这个方式泄愤，当三零二是沙包来打。那你们也看到这几个报告下来呢，大多数围腰赛的人呢，都是巴黎队长自己一个人比较多，比较少队友会跟着他一起围。因为其实其他玩家都知道啊，这种住房呢，大多数都是用小号来补的。就算自己没有打过，在上一场 KVK 九六零那场呢，就是九六零用小号去浪费三六五的兵力，大家都应该知道这一点了。再加上现在只是官司而已，科技那些全部都还没有升上来，没有人想要浪费兵力去围殴。其他玩家的战力也没有像他这么高，他一天掉一亿战力，谁可以像他这样子？并且他是足球明星，赚的钱也比一般玩家还要来的更多。他的兵死了还可以再包兵，对他来讲是没有差别的。不过他也不是光靠围而已，他有时候也是会自己开集结。比方说这个报告吧，他就开了四级真德的集结，报告出来是赚的，而且他再加上自己的围殴队伍一起去打，可以说是他自己一个人在拆腰塞了。但是假设他其他队友有跟着他一起围的话，效率应该会更高才对。那我们来看一下，原本他的战力 5.41 在这场 K V K 里面呢，其实可以排行到第四左右。老实说，他要死兵的话是没有问题的，只不过看到最后能不能用而已。那你们可以看到， 1 2 5四。一三六五这些王国都是还没有开始打的，那他是一八四六王国的玩家嘛？你们可以看到这里一二五四就有好几个玩家战力是比较高的，像他现在只剩下一点九亿，也就是说在后面呢可以围棋子，但是不能围太久。相反的，像这些榜上面的玩家呢就可以无限围了，尤其是第一名，<笑>啊、这个都要二十亿战力了，第一名。那第一名的尤大，我在之前也是有介绍过他，有兴趣可以看回之前的影片。不过老实说，巴黎队长呢，他在每一场 KVK 都是有尽力去死兵啊，他不管战力多少都会死到很多。可能对他而言，这样子掉一点点战力影响不大，他后面再克回去就行了。可以看到他这里历史最高战力是有六亿的，那他的击杀到底升了多少呢？在这几天里面。这里我就做了一个计算，它原本的战力跟目前的战力，原本的击杀跟目前的击杀到底增加了多少？计算下来推测，巴黎队长阵亡的 T 五呢有三千五百二十八万，击杀数换算下来，它总共是击杀了六千五百五十一万的 T 五。这样计算下来，你们觉得他是赚了还是亏了？虽然击杀数是真的比阵亡还要多，但是我觉得他如果是等到后面可能黄庭啊，又或者是等到七队开了之后才开始围棋自围要塞的话，我认为他的击杀呢应该会赚至少三倍左右。像现在他只是赚一倍的击杀而已，我觉得不是很值得。
。既然我们都已经算到他到底阵亡多少兵了，那我们也要算一下，假设他用来包兵包回这个数量的话，到底要消耗多少的钱？根据以往的计算法呢，他阵亡的兵就有三千五百二十八万嘛，我们换成去包兵的数量。总共他是需要花三千七百七十万的宝石来包兵，需要花六十八年的加速，总共是消耗了十五万美金。十五万是什么概念？而且是在四天里面消耗十五万，那就算他有反兵五十 percent， 他这里阵亡的兵数消耗下来都要花七万美金了。果然有钱人的世界是我们无法理解的。不过他这个还不算是最夸张的，最夸张还是上一次随风大哥在一个 K V K 里面打掉六亿战力。我们根据他银灵殿阵亡的兵数来做计算，只是计算 T 5而已 ，T 4就不要算了。总共是阵亡了 6,114 万的 T 5需要消耗119年的加速，<笑>然后花了2 6 5 1千一百的美金，返回兵量除二也要花13万美金。在国际服能够超越随风了，就只有以前的亚老了。他是直接掉了六点二亿战力，从八亿掉到一点八亿。<笑>这一场 KVK 就是他们在跟二一零打的那一场，由于也是六亿左右，所以只是比随风多一点点而已。假设他们这一场 KVK 要破纪录的话，就只有尤大可以破纪录了，其他的玩家<笑>没有六亿战力。最多也是五亿左右而已，<笑>只有尤达一个人是有十八亿战力的。那如果他真的是要破纪录，掉一个八亿战力的话，至少他还有十亿嘛。<笑>那他肯不肯去掉才是重点，因为我看他阵亡的兵数呢，其实还比班尼更少，他只有九千九百八十九万，班尼比他多了一倍多，二点一亿。而且我觉得他想要成为国际服第一个拥有二十亿战力的账号。感觉就算他死兵，应该也不会死太多。稍微更新一下，现在三零二跟一八四六的战况怎么样了？目前三零二还是在用要塞挡着门口，不过昨天的情况比较危险了。他们丢要塞的位置似乎是丢错了，敌方一下子可以烧到三个要塞。最重要的位置也就是在这里，在门口隔壁。这里的要塞只要守不住呢，他们就没有办法出光屋了。可以看到不少的大号主力全部都挤在这里了，至于其他的要塞只是丢两个左右而已。下面的要塞其实被断了，也没有什么太大的影响，他们可以在往左手边去建挡着就可以了。可以说下面的要塞放任给他们去烧就行了。然后要塞周围全部都是小号负责填兵，可是今天才是第四天而已啊！这个奥尔良之围的地图呢，要等到光武开放，要等到十一天，所以还有很长一段时间要守。至于左手边五二五跟九四五的情况呢，五二五是成功突围了九四五的要塞。间接性也等于说，九四五这里的策略是已经失败了，下面的门口也是守不住，也只能从三六五那边走出去了。那他们下面要塞卡着位置呢，主要是之后可以翻墙出去会比较快一点。当然，如果可以守的话，守着会更好。只是三零二的情况就比较危险了，他只要一被封就完全不能出，跟九四五的情况不一样。等到光武开放需要等多七天左右的时间，是比九六零那一场还要更痛苦。由于那张地图是八方逐鹿，八方逐鹿开关卡的时间会比较快，比起奥尔良快很多。那你们觉得目前的情况，三零二可以坚守到关卡五开放，等二五四下来救他们吗？在评论区留下你们的看法。以上就是本期内容，我们下期再见。